Also new tonight, video from UIC police showing exactly how they were able to track down a killer. Yeah, it's the man they say killed UIC sophomore Ruth George. Our Charlie DeMar got his hands on that video and walks us through it. Ruth George nació el 18 de abril del 2000 en Illinois, Estados Unidos. Tiene una hermana mayor llamada Esther George. Ruth se graduó en el 2018 en la Escuela Secundaria Central de Naperville, donde formó parte del equipo de gimnasia. Su entrenadora la recordaba como alguien divertida de ver competir. Era una niña muy dulce y tenía la sonrisa más grande y brillante. Ruthie, como la llamaban sus amigos más cercanos, era estudiante con honores del segundo año de kinesiología de la Universidad de Illinois en Chicago y quería convertirse en fisioterapeuta para curar a las personas. Según la asesora del Colegio de Honores, ella era amigable, apasionada, dedicada y un miembro querido de la universidad, cuya sonrisa iluminaba una sala. Siempre estaba ahí para echarle una mano a sus compañeros, muchos de los cuales la buscaban por su compasión para otros. Ruth era talentosa, compasiva, entusiasta, sincera e increíblemente dedicada a sus estudios. Nunca perdía la oportunidad de ayudar a uno de sus compañeros y habría hecho contribuciones increíbles en su futuro. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al Día de los Hechos. El día sábado 23 de noviembre del 2019, alrededor de las 11 de la mañana, la familia de Ruth George, de tan solo 19 años de edad, presentó un informe a la policía del campus de persona desaparecida, después de que fracasaron los intentos por localizarla. No se sabía nada de ella desde la noche anterior del 22 de noviembre. Tras este hecho, la policía, junto con los familiares de Ruth, rastrearon su teléfono que estaba conectado y esto los llevó hasta el estacionamiento cerca de la biblioteca del campus, donde hicieron un terrible descubrimiento. En el asiento trasero del auto familiar estaba Ruth. Inmediatamente llegaron los servicios de emergencia, quienes no pudieron reanimarla y la declararon muerta en el lugar. En un primer momento, la policía de la universidad solicitó asistencia del equipo del FBI para ayudar en el procesamiento de la escena del crimen y completar el análisis forense del vehículo, mientras la oficina del médico forense del condado hacía sus estudios. Fue entonces así como al día siguiente declararon que la muerte de Ruth fue a causa de un estrangulamiento. Ese mismo día, a través de un comunicado, el jefe de la policía de la universidad dijo que parecía que Ruth había sido víctima de un homicidio y afirmó que gracias al registro de unas imágenes de video, una persona de interés estaba siendo interrogada por su prematura muerte. Dicha persona no identificada supuestamente fue vista entrando al garaje poco después de que Ruth llegó alrededor de la una y media de la mañana. También se confirmó que la persona interrogada no tenía vínculos con la universidad. Posteriormente, para el lunes 25 de noviembre, las autoridades informaron que ese mismo hombre que fue interrogado en un primer momento había sido arrestado y acusado formalmente de asesinato en primer grado y agresión agravada contra Ruth. Se trataba de un hombre llamado Donald Thurman, de 26 años. De acuerdo a lo que la policía pudo reconstruir de los hechos por las cámaras de seguridad, mostraron que el delincuente fue visto caminando detrás de Ruth cuando ésta caminaba en dirección sur de la cuadra 700 de la calle Halstead a la 1 y 34 de la mañana del sábado 23 de noviembre. Luego se ve que Ruth entró al garaje a pie aproximadamente a la 1 y 35, seguida por el delincuente. Posteriormente, las imágenes muestran al hombre salir del garaje a las 2 y 10 de la mañana caminando hacia el sur en el lado oeste de la calle. Tras esto, la policía de la universidad revisó las imágenes de video de la Autoridad de Tránsito de Chicago, las del Departamento de Policía y el propio sistema interno de la policía de la universidad para determinar los patrones de viaje de Donald. En base a estas observaciones, los detectives decidieron vigilar la estación de la línea azul durante las horas que el delincuente había viajado previamente en esta. Fue así como el domingo 24 de noviembre a las 2 de la madrugada observaron una persona que coincidía con la descripción del hombre. Debido a esto fue detenido y posteriormente confesó por completo este horrible crimen. Allí, el juez ordenó la detención del sospechoso sin derecho a fianza mientras se dijo que debía comparecer ante un juez el 16 de diciembre y por los momentos se encontraba en la cárcel del condado de Cook. Asimismo, más detallado según documentos judiciales, Mencionaba que justo antes de su ataque, la adolescente había asistido con un amigo a un evento para estudiantes de medicina. Un conductor dejó a Ruth y a su amiga cerca del campus. Ruth se dirigió a su auto mientras su amiga caminaba hacia su dormitorio. En el momento en que Ruth pasaba por una parada de metro, 
Donald la vio. Él pensó que era bonita y trató de hablar con ella, pero ella lo ignoró. Donald siguió a Ruth hasta su auto e intentó hablar con ella nuevamente. Ella de nuevo lo ignoró y esto lo enfureció. De acuerdo a la hipótesis, el fiscal estatal dijo El acusado estaba enojado porque lo estaban ignorando. Lo cierto es que Donald llegó por la espalda de la víctima, la agarró del cuello y la comenzó a estrangular. Con sus brazos todavía alrededor del cuello de la víctima, la arrastró desde el suelo y abrió la puerta del asiento trasero del auto donde la agredió y la dejó boca abajo. El fiscal dijo que Donald luego admitió el ataque diciendo que sabía que su ADN estaría por toda la escena. Y efectivamente fue así. Los fiscales dijeron que recuperaron una huella de la palma del auto que coincidía con Donald Turman y dijeron que se le podía ver claramente en el video de vigilancia y en el estacionamiento con una chaqueta blanca distintiva. A su vez, se recuperó un condón del piso del auto de Ruth y la chaqueta blanca se encontró en una casa donde se hospedaba el hombre. También se conoció que Donald Turman salió de prisión en diciembre del 2018 después de cumplir condena por robo a mano armada en el 2016. Fue sentenciado a seis años, pero solo cumplió dos y estaba en libertad condicional. Había estado viviendo en DeKalb después de su liberación, pero tenía problemas para encontrar trabajo y se mudó a la ciudad. Donald había estado realizando trabajos ocasionales, incluida la limpieza de perreras y como lavaplatos. La policía indicó que la dirección más reciente del hombre estaba justo al lado del campus. Pero su defensor público dijo que recientemente había estado esencialmente sin hogar y se movía entre casas. Posteriormente, el jefe de policía, después de destacar la participación de las fuerzas del orden, dio un agradecimiento especial a todos los miembros del departamento de policía de la universidad que apoyaron la investigación o ayudaron a detener a la persona y a cerrar este trágico evento. Al mismo tiempo, la madre de Ruth emitió un comunicado y pidió permanecer en el anonimato. Ruth vivió su profunda fe en Jesús, amando y sirviendo a los demás, dejando un legado de bondad y sacrificios centrados en Cristo. Ella era la bebé amada de nuestra familia. Lloramos con esperanza. No sentimos ningún odio hacia el perpetrador. Pero nuestra esperanza es que ninguna otra niña sea lastimada de esta manera y que una madre nunca experimente este tipo de dolor, dice el comunicado. Para el 28 de noviembre, cinco días después de que Ruth fuera asesinada, los habitantes de Chicago hicieron una vigilia afuera del garaje de la universidad en su memoria. A su vez, abrieron una cuenta GoFundMe para ayudar a pagar los costos del funeral. El objetivo era recaudar 25 mil dólares, un objetivo que más de 1.200 donantes superaron ampliamente en su primer día. Para el miércoles 4 de diciembre del 2019, y luego de que la universidad hubiera recibido una petición formal firmada por más de 8.000 estudiantes, se implementó un nuevo plan de 24 horas de seguridad para alumnos y equipos docentes. Esto incluye asistencia de vigilancia y acompañamiento a estudiantes desde y hasta los estacionamientos hacia el campus. Las autoridades indicaron además que las medidas de seguridad que presentaron son preliminares en el marco de una reestructuración de la política de seguridad en todos los espacios universitarios. Además de los denominados senderos seguros, la universidad informó sobre la nueva opción de solicitar un traslado gratuito desde el estacionamiento desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y del lanzamiento de una aplicación con recursos de seguridad para el personal docente y estudiantes. Hasta los momentos se está a la espera del juicio y condena del hombre que le quitó toda esperanza de vida a Ruth. Lo último que se supo fue que su abogada pidió que lo mantuvieran bajo custodia protectora en la cárcel, debido a las amenazas de muerte que ha recibido últimamente. Si es declarado culpable de asesinato y agresión, Donald Schurman enfrenta cadena perpetua. 